ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ಕೂಟದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನಾವು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರಾಂತ ಕಲಾವಿದರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಾಥ್ ವಸಿಷ್ಠ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸಂದರ್ಶನ ಎಂದು ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಒಂದು ವಾಸನೆ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೂಡ ಕಲಾವಿದರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಒಡನಾಟ ನಿಮಗೆ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೆಮೊರಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಟ್ ದಿ ಟಾಪ್ ನಾನು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಮೂವತ್ತ ಏಟಿ ಟು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕನ್ನಡ ಜಿ ಕೆ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅಂತ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದರು ಜಿ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಅವಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದರು ಇವರು ಇವರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದರು ಎ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಅವ್ರು ಈಗಲೂ ಪಾಠಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅವರು ಶಶಿಕಲಾವಿದರು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೆಚೂರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೊ ಅವರು ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡೋರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋರು ಏಳು ದಿವಸದ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ನಾಟಕ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನಾಟಕಗಳು ಬರೋದು ಆಮೇಲೆ ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೂ ಮಾಡೋರು ಭಾನುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆ ಚಿತ್ರಗೀತೆ ಭಾವಗೀತೆ ಇದರದೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋರು ಆಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಆಗಿಂದ ನನಗೆ ಆ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಒಲವು ನೆಂಟು ಬೆಳ್ಕೋತಾ ಹೋಯ್ತು ಆಗ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಾಟಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯಮನ ಸೋಲು ಈ ತರ ನಾಟಕಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ಆ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಮನ್ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಒಲವು ಆಗಿಂದ ಬೆಳ್ಕೋತಾ ಬಂತು ಎಂಬತ್ತೆರಡನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ನಾನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಗ ಒಂದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಜಿ ಬಿ ಕೋಟೆ ಅನಂತ ಅಂತ ಅವರು ಅವರು ಕೂಡ ರಂಗಕರ್ಮಿ ನಾಟಕಗಳು ಬರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕಗಳು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದಿನ ಆಫೀಸಿಂದ ಬಂದರು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಬಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಧೈರ್ಯ ನನಗೂ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮನಸ್ಸು ಅವ್ರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೊರಟೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ಕರಿತಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತರಂಗ ಅಂತ ಒಂದು ತಂಡ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ತಾಲೀಮ್ ಕೊಠಡಿ ಅಂತ ಇದೆ ಶೆಡ್ಸ್ ಈಗಲೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಕೂತಿದ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ನಾಟಕ ಆ ನಾಟಕವನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಓದು ನಿನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಪಾತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲರೂ
ಬಟ್ ನಾಟಕದ ನಂಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಈವನ್ ಟು ದಿಸ್ ಡೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ರಂಗಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೇ ಅವರಿಂದಾನೇ ಬ ನನ್ನ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರೆ ರಂಗಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅವತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಪೆಟ್ಟಿಂದ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಂತರ ನೀವು ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿತೀರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕಲಾ ಕಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಓದಿದ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ದೂರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಶುರುನೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗಷ್ಟೇ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕನ್ನಡದ್ದು ಒನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡೋರು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಕನ್ನಡದ ಒನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡೋರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಎರಡು ಸ್ಲಾಟ್ ಕೊಡೋರು ಆಮೇಲೆ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಅವಾಗ ಹಂಗೆ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರುವಾಯಿತು ಆಗ ನಾನು ಎಸ್ ಕೆ ಎಫ್ ಬೆರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರ್ಧ ದಿವಸ ಶೂಟಿಂಗು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅರ್ಧ ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವೈಸ್ ಅವರ್ಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗೋದು ಯಾವುದೋ ಕ್ಲೈಂಟ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಹೋಗೋದು ಹಂಗೆ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದರು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಬೈದರು ಬಟ್ ಆ ಅವರ ಆ ಬೈಗಳ ನನಗೆ ಹೊರವಾಯಿತು ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೆಚ್ ಎಂ ಕೆ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟಿ ಎನ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಟಿ ಪಿ ಕೈಲಾಸನ್ ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ವಿಜಯಕಾಶಿ ಟಿ ಪಿ ಸೀ ಸೀತಾರಾಮು ನಾನು ಮೂರು ಜನ ಅದನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ದಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಿ ಎನ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸು ಟಿಲ್ ಮಗಳು ಜಾನಕಿ ಮಗಳು ಜಾನಕಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಸೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅದು ವರವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಬೈ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಈವನ್ ಟು ದಿಸ್ ಡೇ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ನಂದು ನೀವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸದ ಅಭಿನಯಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯವಾಗೇ ಇದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಧಾರಣ ಏನಂದರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಾಟಕ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸುಮಾರಷ್ಟು ನಾಟಕ ತಂಡಗಳ ಜೊತೆ ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗ್ದಿರ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇದು ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರ
ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾರೇ ಯಾವುದೇ ತಂಡದವರು ಕರೆದ್ರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತರ್ಗು ಯಾರೇ ಕರೆದ್ರು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ನಾಟಕ 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 ನಾಟಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ನಟನೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ ಬಾ ಅಂದರು ನಾನು ಟಕ್ಕದ ಎತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕಡೆ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಒಂದಿನ ನಾನು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಆಸೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಅವ್ರ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವರನ್ನೇ ಅವರೇ ಕುಂಠಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಲೆ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಕಾಣದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಇದೊಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿರಬಹುದು ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ನೀವು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ್ವಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸೋರನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮುಂಚೆ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಈಗ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಅದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತಹ ಗೌರವ ಈಗಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಲಾವಿದರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ತುಂಬ ಜನರಲ್ಲಿ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ನು ಅನ್ನುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಈಗಷ್ಟೇ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ನು ಅಂತಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅದು ಗಂಡ್ಸಿರ್ಬೋದು ಹೆಂಗ್ಸಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಿರ್ಬೋದು ಅವ್ನು ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ರದನ್ನು ಡೇಟ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಹಾಗಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಇರೋ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಾರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಾಕೋತಾರೆ ಅದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲ್ವಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ ಒಬ್ಬ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರ ಇರೋದವನಿಗೆ ಅವನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ಇಷ್ಟು ಸುಮಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪೋಷಕ ನಟರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರಂಗಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೀರೋನು ಅಲ್ಲ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ನಟ ನಟ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಧ ಟೀನೇ ಕುಡಿಯೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದೇ ಬಂದು ತಿನ್ನೋದು ಆ ಥರ ಒಂದು ಅದಿದೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ನಡೆದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಕಿರುತೆರೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಥೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ರಿಮೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ವಾ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಳೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ ಈಗೇನು ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ ಟಿ ಆರ್ ಪೀಸ್ ಯಾವ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಾನೆಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಕತೆ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನವರೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನವರೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೇಲಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೇಲಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ರೈಟರ್ಸ್ ಮನೇಲಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ನಟ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದೊಂದು ಔಟ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮನೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದರೆ ಕತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ 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 ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇರಲಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಅನೇಕ ಪೋಷಕ ಕಲಾವಿದರು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ತುಂಬ ಮುಂಚೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಮೇಣ ಅವರ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐದರ್ ವೇಸ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೇಗಿದೆ ಅವರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ದೇ ಇರಬಹುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಅವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೊರಗನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದು ಹೀನಾಯ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೀರ ಒಬ್ಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಲಾವಿದ ಈಗ ತುಂಬ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಅವರ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ ಜೀವನ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಒಬ್ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬಹುದು ಕಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇದು ಬದುಕನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಕಲಾವಿದ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಥರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು ಬದುಕಿನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಐವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತ ನಾವೇನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೂರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ನೂರು ಹತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎರಡನೇದು ತುಂಬ ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡ
ನಾನು ತುಂಬ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಈಗ ಹೊಸಬರು ತುಂಬ ಜನ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರು ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಲಾವಿದನಾಗಬೇಕು ಕಲಾವಿದೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಇರುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನಿರ್ಬೋದು ನಂತರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಕಲಾವಿದರು ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದೋ ಸೀರಿಯಲ್ನ ನೋಡಿರೋ ಜನಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದ್ರಿಗೆ ಹೊಸ್ತಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋರು ಒಂದು ಎರಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೂರು ಸೀರಿಯಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಪತ್ತೇನೇ ಇರಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೇಕು ಸೊ ಆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನ ನನಗೆ ಫೋಟೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಹೇಳಿ ಅಂತಾರೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಮಾತು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಇಗೇನ್ ಅವರವರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಇದರ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವ ಟು ಲೀಡ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೀರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಟಕ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾಟಕದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟವಾಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಿ ವಿ ಕಾರಂತರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದರು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೇಮಾ ಕಾರಂತ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಪ್ರೇಮಾ ಕಾರಂತ ಜೊತೆ ನಾಗಾಭರಣ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೂರಿ ಸಂಕೇತ್ ಸೂರಿ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಬೇರೆ 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 ಕಲಾವಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಮರದೇವ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕಂದು ಒಂದೊಂದು ಶೈಲಿ ನನಗೆ ಯಾರು ಆಪ್ತರು ಯಾರು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ನಟನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಂದ ತಗೊಂಡು ವಾಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಯಾವ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓ ಈ ತರ ಇಂಥ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ನನಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ಅದೃಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಸಿ ಕೈಚಂದ್ರು ಟಿ ಎಸ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ರವಿ ಕಿರಣ್ ನಾಗಾಭರಣ ಪಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಶಾ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆನು ನಿರ್ದೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರವಿ ಆರ್ ಗರ್ಣಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಈಗಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಶವನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಬರಹಗಾರನ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ
ನಾವು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಕಲಾವಿದನಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗ್ಬೋದು ನಟನಾಗ್ಬೋದು ಇದು ಬರಹಗಾರನಾಗ್ಬೋದು ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಧಾರವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಿರುತೆರೆ ಹಿರಿತೆರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಟನ ಆಂಗಿಕ ಅಭಿನಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಹಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಹಿರಿತೆರೆಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಿರುತೆರೆ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಿರುತೆರೆನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಸೀನ್ ಓದ್ತೀರಾ ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಓದಿ ನಾವು ಆ ಪಾತ್ರ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇದು 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 ಸೀನು ನಿಮ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದು ಇದು ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಲಾವಿದರು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಒಂದು ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ರಂಗಭೂಮಿ ಇಸ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನನಗೆ ಕಿರುತೆರೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿನಯ ಅವ್ವ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನನಗೇನ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ಡ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದು ಪುಟ್ಟ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಭಿನಯ ಒಂದೇ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅಭಿನಯ ನನಗೇನು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಟನಿಗೂ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾನೆ ದಾನೆ ಮೇಲೆ ಖಾಹೆ ಖಾನೆ ವಾಲೋ ಖಾನ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೆಸರು ಬರ್ದಿತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾತ್ರ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಈ ನಾನು ಈ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ನೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸಿರ್ಬಹುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಟನಿಗೂ ಅದೊಂದು ಭಾವನೆ ಬರೋದು ಸಹಜ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯಾವತ್ತಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾತ್ರ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಅನ್ಸಿದ್ದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಾಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ಮೂರ್ ಮೂರ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಚಾನಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನಿಬ್ರ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಚಾನಲ್ ಚಾನಲ್ ನವರು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಈ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾಳೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅದು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗೋವಾಗ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೋಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗೋವಾಗ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಫೋನ್ ಮಾಡಿರೋದಿದೆ ಸರ್ ಯಾಕೆ ನಾನು
ಇದೇ ಥರ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಆಚೆ ನಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಇದನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವರ ಆಯುಷ್ಯ ಕಳೆದೋಗತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಪಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಹಾಗೆ ಅವರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಬಹಳ ಜನ ಗ್ಲಾಮರ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರುವಂತಹ ಕಾಲ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ಮೆಂಟಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಗ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಕಲೆಯನ್ನು ಅಪ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅವ್ರ ಅವರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗೋದು ತುಂಬ ಸಂಕಟ ತರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಏನು ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ತಾಯಿಂದು ಒಂದಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ನಟ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ ನಾನು ನನ್ನ ನನ್ನ ಮಗಳ ನನ್ನ ಮಗಳ ಪಾತ್ರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ತಾಯಿ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರು ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ನಟನೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಣ್ಣೋತ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಭಾಷೆ ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಕಾರ ಹಾಕಾರ ಭಾಷೆ ಶುದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಳುವ ಅಳುವಂತಹ ಸೀನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮುಂಚೆ ಗ್ಲಿಸರಿನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈಗ ನೋ ನೀರು ಅದು ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ತೊಟ್ಟಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಅದು ನೀವು ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರದಾರಿ ಅದು ಪಾತ್ರನೇ ಅಂತಲ್ಲ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒತ್ತಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣು ಹಂಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ನೀರು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೇಮು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದು ಕಾಣಬೇಕು ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಗಾಗಬೇಕು ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋವು ಆ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮೇಕಪ್ ಅಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲಿಜರಿನ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರದವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದನಾಗಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ನಟ ಆಗಬೇಕು ನಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಯಾರೇ ಆಗಿರ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ತುಂಬ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಬರೀ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಕೂತು ನಾನು ನೀವು ಇನ್ನು ಹದಿನೈದು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ರೌಂಡಾಗಿ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಕೂತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕೇಳ್ಸಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳುವಂತೀವಿ ಅವನು ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಾಷೆ ಶುದ್ಧ ಆಗತ್ತೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಪಕ್ವ ಆಗತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಿರುತೆರೆಗೋ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗೋ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೂ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ನಟನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಚಿಕ್ ರೋಸ್ ಹಚ್ಕೋತೀನಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಕ
ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಮಾಡಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಲೀಸ್ ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರಬೇಕು ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿವರೆಗೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಏನಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷದ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸು ಎಡಿಟಿಂಗು ಡಬ್ಬಿಂಗು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನ್ನ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅವ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಇಡಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಈ ಸೀನ್ಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫಿಲ್ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫಿಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಸೀನ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕನ ಶೂ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ಕಾಲು ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಪಾತ್ರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸೊ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ತು ಒಂಬತ್ತು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಆಯ್ತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓತ್ಲಾ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು ಅದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈವನ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಬಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಥರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಆರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಾಡೋರು ಏನು ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ನಮಗೆ ಬಂದೇ ಬಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅದಲ್ಲ ಅದು ಆರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅದ ಆರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಬ್ರಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ರಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಬ್ರಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇತ್ತು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ತೃಪ್ತಿ ತೃಪ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಾನ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಾನ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಂತಾನ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ತೃಪ್ತಿ ಅಂತಾನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಸಿಗೋದ್ ಕಷ್ಟ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇನ್ನು ಮೂರು ತೃಪ್ತಿನೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೀನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಮೂಡು ಆ ಸೀನ್ಗೆ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನಗಳ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದಾದಾಗ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ನನಗಿರತ್ತೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಇದ
ನೋಡೋದು ನನ್ನ ಸೀನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು ಆ ಸೀನ್ ತೋರಿಸೋದು ತಮಿಳ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕ ನಂದೇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಬೇಡವಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೇ ಮಾಡಿ 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 ಅದ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮನ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನಾನು ಅದ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗ ಅನ್ಸ್ತು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ದೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ ಅವ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಅನಂತರ ಯಾರ ಗುರುತಿಸಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಬೋನಸ್ ಬೋನಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸರ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ನು ಏನಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಬಿಡು ಅಂತ ಸೊ ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಭೇಷ್ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೇನೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒನ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಗ್ಲಾಮರ್ಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಜನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ ಅನ್ನೋದೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಮುಂಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನ ಈಗ್ಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಇತ್ತು ಸೊ ಆದ್ರೆ ಈಗ ವರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅವ್ರ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಗುರುತು ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಅದೇ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಿರ್ಬೋದು ಆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಂದ್ಯಾ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅಂತ ಅವರು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಕಲಾವಿದೆ ಅವರು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಮ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಕಮ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಭ್ರಮರಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗಲೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಋತ್ವಿಕ್ ವಸಿಷ್ಠ ಅಂತ ಅವನು ಯು ಕೆಲಿ ನಾನು ಅವನು ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಯಿತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯು ಕೆನಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮಾಡ್ದ ಈಗ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಮೃದಂಗ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಟೈಮಿಂಗು ಅದು ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ದ ಮಗಳು ತನ್ಮಯಿ ಅಂತ ತನ್ಮಯಿ ವಸಿಷ್ಠ ಅವಳು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅವಳು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸೊ ನಮ್ದು ಒಂದು ಕಲಾವಿದರ ಕುಟುಂಬ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಕಲಾವಿದನ ಬದುಕನ್ನ ಆಸ್ವಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸುಖವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಭಗವಂತನ ದೇಹ ನೋಡುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಖುಷಿಯಾಗೆ ಇರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ವಸಿಷ್ಠ ಅವರು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಅವರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತಾರ ಅಥವಾ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತ ಎರಡು ದಿನ ಅವ್ರು ಕುಣಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ ಎರಡು ದಿನ ನಾನ್ ಕುಣಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಶನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನ ಕುಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂ ಎಸ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮಗ್ ನಂಬೋದಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಪ ಪಾಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಇಂದಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ನೋಡಿರೋದು ಆಗ ಹೇಗಿದ್ರು ಈಗ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಇರಬಹುದು ಅವ್ರು ಸುಮಾರು
ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರೆಲವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ರಂಗಭೂಮಿ ಇರ್ಬೋದು ಕಿರುತೆರೆ ಇರ್ಬೋದು ಹಿರುತೆರೆ ಹಿರಿತೆರೆ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತರು ಅಂತ ಈಗ್ಲೂ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಿರೋ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತುಂಬ ದಿನ ತುಂಬ ದಿನ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಆಗತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಇವತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂರನೇದು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಏ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಬೇಕು ಕರೀರಿ ಅವನ ಅಂತ ಕರೆದು ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಸೊ ಅವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ವಿತೌಟ್ ದೆಮ್ ಐ ಆಮ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ರಿ ನಿಮಗ್ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಭಾರಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ನಮಗಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ನೀವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೆ ಕೆ ಎನ್ ಸಿ ಕನ್ನಡ ಕೂಟದವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೋಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹೋಮ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಆ ತರದ್ದು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೀತಿ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನ ಕನ್ನಡ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ತೋರಿಸೋ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಮೆರಿಕ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರ್ದೋ ಒಂದ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಿ ಸರ್ ನೀವು ನಿಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಟ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅದ್ ಏನ್ ಸರ್ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ನಾವು ಯಾರ್ದೋ ಮನೇಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಇದೀವಿ ನಾವು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೀವಿ ನಾವು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋವಾಗ ನನ್ ನಾನ್ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ್ ಮನೆಯಿಂದನೋ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದನೋ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮನೆಯಿಂದನೋ ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನ ನೀವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರೋ ಕನ್ನಡಿಗರು ನಮಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಈಗ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಸಂತ್ ಅನ್ನೋರ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಶೀಲಾ ಮತ್ತೆ ವಸಂತ್ ಅನ್ನೋರ ಮನೇಲಿ ಅವರು ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ರು ಅವ್ರವ್ರದೇ ಆದಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹಂಗಿರುವಾಗ್ಲೂ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೋಡ್ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವೇನ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೇ
ಒಂದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೇ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 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 ರೋಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮನೆಗಳು ಸೆಟ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಆ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅದು ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಇದೇ ತರ ಒಬ್ಬ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಬೀಜವಾಗಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಳ ಹೋಗ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಚೀಗ್ ರೋಡ್ದು ಇವತ್ತು ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದನ್ನ ನೋಡಿ ಬೆಳೆದವ್ರು ನಾವೇ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಕು ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಆರ ಇಂದಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ನೈಸ್ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಆ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ದುರಾಗಿ ದುರಾಗಿ ಅದೇ ಬಾಂಬ್ ಅಂತೆ ಕಂಠ ಆಗ್ಲಿಂದಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಂಠ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಶಿಖರಗಳನ್ನ ನೀವು ರೀಚ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್